Hello. Hi, Patrick. One moment, please. Solo stand here. <laughs> yes, you are me. <laughs> yes. Yeah, the, yeah, the, the teacher. <laughs> ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha visto las, eh, las cuestiones de aprendizaje de momento? ¿Qué tal el día primero antes que nada? No, bien, bien, gracias a ti, todo bien. No, bien fuerte en gramática. Siento yo que nos ha ayudado mucho la parte de la gramática, que es donde más eh, creo yo que hay mucha dificultad. Ya se, ha sido muy positivo. El, le haya puesto tanto énfasis, insistencia, y entonces como que las cosas pegan, ¿verdad? Así que el método funciona. Muy buen, muy buen, muy buen método. Okay. No problem, no problem, that's good. Ok, I don't know, uh, ¿por qué no han venido el resto de los participantes? Ay, no, 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 Tal vez eso les da como pena venir a clases. A veces cuando uno va atrasado, les da como algo de pena llegar a las clases. Yo sé lo que es ese sentimiento. Ok. Reset. Well, they had reset them. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Yes, Lee. Okay, excellent. Just está viniendo, ve. Yes, Lee. There you go. Okay. Now, guys, I have a question for you. Que siempre le vengo preguntando previamente. ¿Qué ha sido el mayor reto? Bueno, mejor dicho, no el mayor reto sino lo que han visto últimamente que se les está dificultando que hablo los temas claros de lo que vimos ayer como el repaso hola 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 ok Lorena is it clear for you about yesterday yes or no yes ok Jessly or reset que si sí está todo bien o hay algún duda que tengan respecto a lo que hemos visto ayer y en el proceso de aprendizaje también it's clear for me teacher perfect, ok and yes Lee it's a clear teacher ok, perfect, ok so, if uh, I don't know guys ok, let me see One moment, please. Okay. I was just going to give it a sheet. One moment, please. Oh, okay. Okay, we're just going to do an exercise. Let me see. I'm just going to share my screen. Voy a compartir pantalla. One moment, please.
Okay. So what are we going to do here? Lo que vamos a hacer acá, okay, is just to complete. Um, that's up to you. Si quieren copiarlo, de igual manera lo pueden hacer después. But we can just complete with a check. Pueden hacerlo como un chequecito. For example, if the first one it has to be can't, usted va a poner la uno can't según su criterio. Does should y solo escriben en el should. Tres well, could etc. Solo escriben número uno y en la par su respuesta. No es necesario que escriban todo. Okay, so will be that okay for you? Estaría bien eso para ustedes. De manera que solo escriban la uno y su respuesta. Number two y su respuesta. Y después la compartimos. Okay. Okay, okay. okay. Is there any question? ¿Tiene alguna pregunta? Okay. Okay, one moment. Yes, perfect. Somos cuantos están bien. Remember it's with must, must not, can, can't, could, could not, should, should not. I'm sorry, I'm sorry, guys, I'm sorry. ¿Le parece mejor que solo lo hagamos hasta las 10? A la pregunta 10. ¿Le parece? Y después tengo una dinámica para con ustedes. Yes, teacher. Ok, okay perfecto. teacher. Raise your hand if you're already in. Y si no, solo avisen. Recuerden que no es necesario copiarlo. ¿Ya terminaron? No, yet. No, oh, okay. Take your time, no problem. Melissa. Yeah. Mm -hmm. 
Okay, guys, ready? Yes? Okay. Okay, Lorena, could you please tell me the first one, la primera? The first one is Ken. Can you read me all the sentences? A ver, Melissa can't swim. She's afraid of swimming. Okay, can't. Okay, yes, excellent. Um, well, perfect. Who else are uh, the next one? Anna, number two. I I can finish my homework. I had an accident with my bicycle. Okay, I uh keep in resto. I, I can't I can can't in que tiempo está chiquitos. I had a perfect it's in the past tuve okay. So if it's in the past, can se acuerda who I remembers? Por qué? Por qué couldn't? Por qué le couldn't? Because it's the past. Oh, okay. the past. Excellent. Porque era el pasado, uno de los usos de el. Uy, no lo tengo aquí. Okay. Uno de los usos del could era es efectivamente, verdad? Si mal no me equivoco, esta. There you go. Uno de los usos del could era that could be used for the past. Okay. When I was living in Boston, I could walk por día, ¿verdad? Okay. He found to say he couldn't come. Habló para decir que no podía. I could see him clearly. Lo pude ver claramente. But I couldn't hear him, pero no lo pude escuchar. So, in this case, it would be. I couldn't, se está justificando. No pude hacer mi tarea, ¿verdad? I had an accident. Okay, tuve un accidente with my bicycle. Okay, very good. Solo corrijámosle. Jessly, continue, next one. You should call the police if you see a tip. Cada quien es su percepción. Esa es su percepción de, esa es una percepción, un consejo Pero debería ser on you must. Porque es como tenés que llamarla. No debería para que <ríe> se volvió. No, verdad, sería un you must. Es como que alguien tenga un, un ataque del corazón, se esté muriendo. You want to say you should call to a doctor. Hmm, se está muriendo. Debería llamar al doctor. No, you must call that doctor. Tenés que, there is no choice, se va a morir. So, in my perception, mi percepción, it will be. You must. Now, déjeme decirle una experiencia personal. That police, it doesn't work. I called several times. Once, llamé demasiadas veces una vez que en cero no estaba. Y decían, ya vienen, ya vienen. Escuché ruidos extraños. Y la policía nunca vino. Me dieron las 3, 4, 5 de la mañana. Never came. Siempre decían, ya vienen, ya vienen. But, well, comercial fue eso. Okay. <laughs> Excellent. Very good. Tania, continue. Eh, eh, Lucia can read and write. She goes to the school. Okay. Can. It's an ability. She puede hacerlo. Okay. Read and write. There you go. Excellent. Excellent. Now, Jacqueline, go ahead. Number five. You should make noise in the classroom. Once again, could you repeat it? You should make noise in the classroom. Yes. Okay. You should make. ¿Qué significa esta, eh, Jackie? ¿Qué significa la número cinco? El you should make noise in the classroom. ¿Qué significa? ¿Cuál sería el significado? Jackie? Sorry, sorry, teacher. You should. should. You should. Uh, yes. Ah, okay. No debería de hacer ruido en clase. Ok, excelente, muy bien. There you go. Ya decía yo, se le iba mucho la a la dirección. Sí, no, sorry. No problem. Ok, uh, Carlita, go ahead, next one. Day. Uh, uh, day. 
they shouldn't mm -hmm. talk on the phone while driving. Okay. En ese caso, podemos utilizar tanto el shouldn't, así como el must not. Sí se puede si tenemos la habilidad de controlarlo, pero no es correcto, depende también en qué lugar estemos, ¿verdad? Porque qué hay si estamos en un, los Estados Unidos donde realmente pueden irse, tener graves consecuencias. ¿Ok? Aquí le dicen, oh, come on, you shouldn't do that. You shouldn't do that if you're driving. ¿Ok? But if you are on United States, it's just an example, it would be you must not. ¿Por qué? Porque está estrictamente prohibido por la ley. Ok. So it depends. It's ok. Both are correct. Ambos están correctos. Perception and occasion. Ocasión y percepción. Ok. There you go. Next one. Ok. ¿Qué más falta? Lisette, go ahead. Ok. If you are cold, you should drink something hot. Ok. Excellent. Es un consejo, ¿verdad? You should drink something hot. ¿Qué significa if you are cold, chicos? Si tienes frío. Ok. ¿Qué más? ¿Quién dice más? Ok. Fiebre. Yeah. Ok. Yeah. Ok. If you have a cold, yes. Si tienes una fiebre. Ok. If you tienes un resfriado. O si tienes frío, si if you are cold. Si sientes. O si te sientes con frío, mejor. No si estás frío. Nosotros lo traducimos literalmente. Si sientes frío. Podría ser. No. If you have cold, if you have a cold, si tienes una gripe, ¿verdad? But if you are cold, si tienes frío. Ok. Uh, let me see. Who else, who else? A total. Total, Israel. A total can't fly. Can't fly, yes. And por otro no puede volar. Excellent. Marcela Linares, go ahead. We should help her. She needs our help. Excellent. We should help her. Okay. No, I'm going we can help her. Sí, podría coincidir. Pero aquí es como que, hey, come on. We should help her. Haciendo conciencia. Okay. ¿Quién más me falta? Oh, no one else. Somos diez conmigo, ¿verdad? Okay. Lorena, continue with the last one. They must help their mother or they should help their mother. A ver, vamos a ver qué dicen. Quiero ver, voy a pasar. A, a Carlita. Carlita, ¿cuál es la diez para usted? Um, no, teacher, no le he hecho todavía. Ok, y Marcela Linares. Sorry. No problem, no problem. They should. They, they should have their mother. Ok, they should. Ok, ayudar a su mamá. Ok. Vamos, Carlita, dame esto, solamente vea las palabras y dígame para usted cuál. Mm, they... Cold. They could and they should. Mm. Y vamos a ver, Lorena, ¿cuál fue su respuesta? They must. Ahora les voy a explicar generaciones, con todo respeto, ¿verdad? Las generaciones de antes, aquí podemos ver la diferencia de generaciones. Las nuevas generaciones, ustedes que están bien jovencitas, ¿ok? They could or they should. Deberían ayudar a su mamá, ¿ok? O... Uh, pudieran ayudar a su mamá pero nunca dicen un must como lo piensa el Lorena tienen que ayudarla <laughs> so you see the difference <laughs> ahí, ahí está tal cual clarísimo el perception la percepción y su forma y todo criterio the three answers are correct las tres respuestas están correctas they should They could, and they must. Cada quien a su criterio. Okay. <laughs> okay, perfect, guys. Very good, very good. Estuvo muy buen este ejercicio. Um, now, I'm just going to do something different. 
Eh, antes nuevamente de comenzar, pregunto nuevamente respecto al curso que hemos tenido. ¿Tienen alguna pregunta o respecto a su progreso? Yo tengo una pregunta, teacher. Yo mandé la documentación porque me la solicitaron, pero no he tenido respuesta. ¿La qué? Como se, la solicitud de inscripción para el nuevo módulo. Ok, sí, sí. Me y... la solicitaron, la envié, pero no, no me han contestado de recibir. Vaya, esa pregunta, hágala más que todo... Eh, ya sea como se menciona por correo o puede también ser directo a veces cuando les envían un mensaje de chat, ¿se han fijado? Uh -huh. ah, también lo pueden ahí preguntar respecto a ello, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? Ok. Well, if it's not, les voy a hacer como algo para que practiquemos conversación. So I have here some questions, tengo varias, varias preguntas, but with these questions, we can practice to do conversations. Podemos practicar para hacer conversaciones. Realmente yo tengo este juego que son muchas, 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 muchas cartas. Ok. <laughs> And on this letter, on these cards, tengo cuatro, cuatro preguntitas. Ok, en cada carta. So it's, it's pretty nice. Ahora, le puedo dar un ejemplo como lo ocupo con mis estudiantes. The question, for example, is If somebody told you to start driving, where would you go? Si alguien me dijera, hey, comienza a manejar, ¿a dónde irías? Where would you go? Quiero la respuesta completa. Ok, for example, If somebody told me to start driver, I'm sorry, to start driving, I would go Boom, answer to my sister's house. Is this possible? Uh, why? Because I know I'll eat delicious food. Porque sé que voy a comer comida deliciosa en la casa de mi hermana. Okay? So, yes. Now, for example, otro ejemplo. What's the scariest movie you remember when you were a child? ¿Cuál es la, la, la película más escalofriante o más de miedo que has visto cuando eras un niño? The scariest movie, miren, the scariest movie that I remember, que yo me recuerdo, when I was a child, is uh, Chucky, it is uh, Las Pesadillas de Freddy, ¿ok? Like, un alumno me dijo Scream, pero Scream no tiene nada que ver para mí en lo personal. Freddy y Chucky, uh, uff. But well, ¿se comprende la dinámica? Okay, espero que sí. Yes, teacher. Okay, there you go. Yes, teacher. Okay. Okay. What are you? Okay, what are you nervous about your kids doing when get older. A pesar que no tengan hijos, es una pregunta que se supone que se imagina uno. Todas estas preguntas son como se imagina. What are you nervous about your kids doing when they get older? ¿De qué se pudieran nerviosos o miedosos? A los que somos papás, si aún tienen hijos pequeños, aplica. A los que todavía no, pues piensen, ok. Okay, so uh, what are you? Okay, voy a ponerle cambiar, cambiar la pregunta. What would you? Well, uh, would you be nervous about your kid? Aquí lo pueden. What would you be nervous about? Porque sería de qué tú tendrías, okay? ¿Por qué serías miedoso? Uh -huh. ¿Qué me puede responder esa? Mm, for example, eh, when my my children um, talk, uh, walk, sorry, walk in the place, how do you say, in alturas or in front of a precipice? Okay, 
yes, and the high. Okay, highs. Okay, I'll put us. Yes, I, I see. One moment. I would be nervous. Miren, de toda la oración. I believe, mer, ne, I'm sorry, I would be nervous. Okay. About. Okay, with all my kids. About. Okay. About highs. Creo que así sería highs. Las alturas, highs. No sé, no, 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 así no es. Ya lo puedo buscar. Se me olvidó la palabra, pero es algo similar. Okay. Highs. Uh, I would name you about highs when my kids. Okay. Uh, I will give him about heights. Porque kids about, about, I'll be about my kids. Sería working, okay? My kids. I will be nervous about my kids. Work on, una, en una, en lugar alto, quisiera decir. O, o, o teacher of clean the mountain. No, 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 porque es la respuesta ahorita de ella. No, okay. Ajá. On the high se refería también como una, un lugar alto, alto, ¿verdad? Sí. Yes. On a high place. I would be nervous about my kids work on a high place. Ok. ¿Por qué? Because they, they can, I don't remember, caerse. Oh, you mean the highs, okay. Okay, I see what you mean. Uh, and we can work on high. Vamos a ver si me olvidó la palabra. Okay. Alturas. The thing is that I forgot the word. Alturas is not the same to say high. Alto. I'm, I'm sorry, guys. Altura. Hate, no, high. Okay, my kids were on hates, hey. hates without safety because they could, they could fall. Okay, estaría nerviosa si mis hijos o respecto a mis hijos trabajaran en las alturas sin seguridad because they could fail porque se corrían caer sí. oh. ok excellent very good <coughs> what would be another one what would be a terrible name for a new perfume ¿Quién me quiere responder esta? What would be a terrible name for a new perfume? ¿Cuál sería un nombre horrible o malísimo para una nueva fragancia o un nuevo perfume? I would be a terrible... Mm. Come on, guys, participen. Voy a pasar si no le azar. Ok. I a Isael. Isael. Could you please answer this one? What do you be a Ok. Uh, I think would be. Primero vamos por eso. Por A. Ah. ¿En qué sería A? Terrible. Mm -hmm. Mm -hmm. Un nombre terrible. A terrible. Terrible name. Eh. Sí, así es. Para mi ocasión. Un nombre terrible. Uh -huh. What would be terrible name for a new perfume? A terrible name. Continue. Dígalo en alto si es necesario. Isabel. Ok. Eh, eh. What 
what would be a terrible name for a new perfume? All right. Okay. A terrible name. Continue. Red passion. Pero aquí no me terminó la respuesta. A terrible name. Ah, a, ter a terrible name. Eh, would be. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? Ok. Would be. Vamos a ponerlo siguiéndole. Uy, 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 uy. Would be. A terrible name. Would be. For a new perfume. For a new perfume. Bye. Aquí nos vamos a tener. Okay. Okay. A terrible name. Vamos bien. Would be for a new perfume. Lo cual tendríamos que hallar más lógica a las palabras. A terrible name. ¿Para qué? Un nombre terrible. ¿Para qué? For a new perfume. For a new perfume. Ok, un hombre horrible para un nuevo perfume. ¿Qué okay. pasó? Would be. Sería. ¿Sí? A terrible name for a new perfume. Would be. Sería. <coughs> Red patient. Ok. Qué extraña primera vez que escucho eso. Ok. Okay, okay. What do you guys think would be a terrible name? No, it's a woman. Yes, exactly. Now, for example, would be for me, I don't know you guys, for me would be stinky. The most. The most stinky one. Para mí sería esta. Okay. The most stinky perfume. The most stinky. A stinky patient. <laughs> okay. For me, it would be this a terrible name for a new perfume. Uh, perfume. Would be the most stinky. El, la pasión más apestosa. Okay, that could be one, right? Yes. Cada quien, porque si usted pone que un terrible name sería rojo pasión, contrario, llama la atención. ¿Verdad? Solo es un ejemplo, un comercial. But it's okay, excellent, very good. Now, something they have to be clear. Miren, analizar siempre la pregunta. What would be? Boom, a terrible name. Esto es lo que nos está preguntando. So, a terrible name, ¿para qué? For a new perfume, and then, ¿cuál sería? Would be, sería red passion. Lo cual sería mejor, the most stinky passion. La pasión más aspestosa. Okay. Now, we're going to continue. The next one. Uh, have you seen the nobody else? Have seen. Okay, 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 okay. <laughs> No. Vaya y se lo estoy en clase, por favor. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Ok, 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 ok. I'm sorry, guys. No quiero que ya son gente. I do apologize. Ok. What have you seen that nobody else has seen? Okay, what have you seen that nobody else has seen? ¿Quién me quiere responder a eso? <clears throat> o al menos que ustedes crean que no han visto. ¿Qué es lo que han visto que nadie más ha visto? If you don't have an answer, si no tienen una respuesta, pueden imaginársela. For example, I could say, I have seen a... Flyer cat, un gato volador. It could be just an example, right? Now, someone else, ¿quién me puede dar una respuesta a ello? I have seen the tower the iPhone. I have seen? The iPhone tower. 
I'm sorry. The Eiffel, Eiffel Tower. La Torre Eiffel. Ah, no, 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 no. <clears throat> no, but usted había pasado, ¿verdad? Sí. Now, the question, recuerden que estas son preguntas utópicas. Okay, vamos a ver el resto que no han participado. What have you seen that nobody else has seen? ¿Qué han visto que nadie más ha visto? Y si no tienen respuesta, uh, pues imagínensela. Teacher. Uh -huh. Go ahead. I have seen an elf. An elf. Uy, an elf. Muchos creen de verdad que los elfos existen. Y que lo vieron cuando estaban chiquitos. Ok, excellent, very good. Why not? I have seen an elf. Okay. Now, another one. Okay. Let me see. <clears throat> Where would you never go back? Would you never go back? Okay. To for a vacation. Que me puede responder esa? Where would you never go back? Oh, I'm sorry. <clears throat> <clears throat> never, never go back to for a vacation. A qué lugar no volverán ir para una vacación? O pudiera ser, se las puedo cambiar también. A ustedes responden. What would you never do? Okay. Do again on vacation. On vacation. Voy a hacer otra. <clears throat> okay. Cualquiera de las dos. Puede haber sido. Where would you never go back for a vacation? Esto aplica más que todo para las personas adultas porque ya han estado en diferentes lugares. O para las chicas. What would you never do again on vacation? Okay. Que no volvieran a hacer en las vacaciones. Okay. Who wants to answer? I need participation, guys. <clears throat> mm -hmm. Yes. Hello, teacher. Okay. Um, in the first question, mm -hmm. I never go back to for my vacation. Mm -hmm. To. I never go to back Yo solo to lo que me for dice. my vacation in, in the beach because it's really hot. Yo solo estoy escribiendo que consta. Es okay. really hot. Excellent. <clears throat> Ahora vamos a formularla. ¿Está bien esa? Sí, así. No, it's not. Okay. Now. In this case, will be. Prestemos atención otra vez a la pregunta. Y excelente, muy bien, excelente. Se entiende completamente la idea. Where would you never go back for a vacation? I would. Porque dice, where would you never go back to? Porque to significa donde va. Ok, for a vacation. I, I would never. Que es que es lo que tú dijiste. I would never go back. Vamos bien. Oh, I would never go back to. <clears throat> ok. ¿Se entiende por qué el to? ¿A dónde? Ese fue back to. ¿A dónde no regresarías? <clears throat> to the beach. Ok. To go to the beach Oy. for a vacation. Así sería lo idóneo. A vacation, coma, because it's really hot. Así sería correctamente. Okay. There you go. Okay. Now, somewhere else? Si no, cambio de pregunta. <clears throat> Okay. Uh, what would never people surprise? Okay, if I could just start. 
Uh, okay. If you could have been a star in any movie, okay, which movie would you choose? Okay, Marcela, could you please answer this? If you could have been, okay, a mm -hmm. star, una estrella, in any movie, en cualquier película, which movie would you choose? ¿Qué película elegirías? Si pudieras ser una estrella en cualquier película. It's hard to choose. Um, hmm. Me... Uh, I don't know. Uh, um, Shrek. Mm. I okay. choose Shrek because it is really funny, and I've never, I never been boring. Okay, perfect. Sé que usted sería sería un personaje de la película de Shrek. Interesante. Ok. Yeah. El micrófono. No se escucha, teacher. A mí se me fue el micrófono. Ok, ¿cómo sería entonces, <ríe> Linares? ¿Cuál sería la respuesta? Um, uh, I could have been in a Shrek movie because... Stop, 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 stop. stop, stop. Ok, le puedes enseñar algo. Always that you see, siempre que vea. El if, el if nos ayuda como un algo utópico o algo irreal o algo que no existe. Sí, por ejemplo, if you were an animal, coma, what animal would you be? Es una situación irreal. So, I will say, if I will, if I were an animal, I would be a lion. Mm. Ok, el if nos ayuda, este if, para situaciones irreales, situaciones que no existen. Now, if you could have been, si pudieras haber sido. Entonces, la respuesta comienza con qué? Con un if. Ajá, ahora yes. tengo continuo. Uh, if I could have been a star in a movie, I choose a uh, Shrek. One moment. If I could have been a star in any movie. Okay. I would choose, excellent, Shrek eh. movie. Excellent, very good. ¿Me puedo decir toda la oración que usted acaba de formular, por favor? Okay. If I could have been a star in a movie, I, should, I would choose Shrek movie. Excellent, very good. There you go, excellent, excellent. There you go. El if es una situación irreal, ¿verdad? Okay. Okay, what's the worst thing you have ever with? Okay. 
okay. You have. What's the worst thing you have ever witnessed? ¿Qué es la peor cosa que has presenciado? Uh -huh. Un accidente. ¿Mm? The, the worst thing that I have ever seen, I have that I have that I have ever witnessed, witnessed is an accident, a terrible accident. Okay, the worst thing I have. Let me set was porque fue un pasado ok el pasado witness it right was an accident ok there we go accident now excellent excellent ok what should never be asked what favor should never no se la puede cambiar es muy comprometedora okay let me see Okay, how many countries have you traveled to? Okay, how many countries? How many countries? Y quién me puede responder esa de los que no han participado? Have you traveled to? El objetivo de esto es que todos participemos y haya conversación, ¿verdad? Mm -hmm. How many countries have you traveled to? Si no han viajado a ningún país, pues digan los países que, imagínense los que quisieran viajar, y ya que tienen 10 en su mente, digan, I have traveled to 10 countries. Ya sea imaginarios o no. I have, uh, I have traveled to uh, four countries. Excellent. I have traveled to four countries. Excellent. Very good. What, what did you pick up? What the television is. Okay, excellent, excellent. Well, you know, more. Okay, what one thing you never get? Okay, that was another one. What one thing did you never get as a child? What one thing did you never get as a child? A ver, alguien que no haya participado? Yes, Lee. Mm. You please help us get this. There you go. Mm -hmm. Si no, imagínenselo. Hay muchas cosas que no tuvimos de pequeño. Por ejemplo, yo no tuve un dron cuando estaba pequeña, por obvias razones, ¿verdad? O no tuve un smartphone o un iPhone cuando estaba pequeña, por muy obvias razones que no existían. 
do I did not have a dog. Okay. Okay. Now, ¿cómo sería la estructura? Toda la oración. Vamos a ver, primero lo vamos a hacer como usted dijo. I, I did not have a doll. Ahora, ¿cómo sería la respuesta completa? Uh -huh. Respectando a esta pregunta completa. Aquí usted me dijo directamente la respuesta, pero quiero la respuesta uh -huh. larga. Okay, I'm going to help you. Le voy a dar. One. One. Oh. One thing. I did never. Mm -hmm. Ay, no sé. Que nunca que. Get. Get. Mm -hmm. Continue, Yesli. As a child. Chao, excellent. Mm -hmm. How outdoor? Mm -hmm. Was, in this este case, sería uh, was. Ah, uh, was. Okay. Excellent, very good, excellent. Ahora me puedo leer la oración completa, por favor, Tiesli. One thing I did never care as a child was a doll. Excellent. Qué bueno, entonces escuchen cuando dicen oración larga. Okay, now everybody please repeat. Child. 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 Child, child. child it means niño, okay? O cuando estaba pequeño, ¿verdad? When I was a child. How is that possible, Jessly? Why? Ahora respondanos el por qué. Because. No, teacher, fue lo primero que se me ocurrió. Ah. No. Okay, now what's that? That can be possible. A toda niña le regala una muñeca. Es lo que más abunda. Sí. Yo tanto que las odiaba. Ok, excelente. Why? Les quitaba la cabeza, no me gustaba y jugaba con mi hermanito con los carritos. Y lo único que me regaló y me gustó de, 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 de muñeca fue el carro, el Mustang convertible que mi papá me compró, la Barbie. Me lo compró un pequeño que era grandote y me lo compró también largo de la vida real. So, yes, eso fue lo único. No era de las niñas, niñas que jugaba con muñecas. I'm sorry, jugaba más con rompecabezas. <laughs> okay, yes, los rompecabezas me hacían el día más que todo. But well, okay, now let me see. Veamos, veamos. If you are, okay, on oh, America's name one sport, what's your favorite type of cookie? Okay, it's starting thing. Okay, what's your favorite? Voy a cambiarle. What's your favorite? Uh, what's your favorite what? What's your favorite genre of music? Genre of music. Or music genre. Sería music genre. Music genre. Okay. Let me see. Anna. What's your favorite music genre? Uh, my favorite music genre is uh, is rom is instrument instrumental romantic romantic instrumental. No sé. Okay. Music. Yes. Instrumental. Excellent, very good. There you go. Now, okay. When 
is, wait, when is it a good time to scream? Okay. Uh, a Lisette, la acabo, le pasé. Lisette Hernandez? No, teacher. Continue, Lisette. Uh, when is it a good time to scream? Um, a good time to scream is when somebody is following you. Okay. This one is when someone follows you. What is follow? No, it's following. It's following. Excellent. Do you think so? Great. Yes. <laughs> A good time to scream, yes. I'm sorry? And when you are in a high place too, like I'm on a mountain, you like. Yes, I was thinking exactly that. Let's see. A good time. Yo lo mismo pienso. To scream again okay. is when you are on. Or on a high, como se, on a... On roller a, coaster. Ah? Uh? Roller coaster? Yes, it could be one. On a... Uh, high. On the top. On the, oh, I'm sorry. On the top of a high mountain. Okay, a uh, good... Time to scream is when you are in a roller coaster. Excellent. No, 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 no. Okay. Roller coaster, para los que no saben, es una. Chicago, les iba a decir. Una ruleta rusa. Qué vieja chica. Okay. It is not separate roller coaster. It is universe. Ya me suda. Creo que es roller coaster. Let me see. Uh -huh. I think that is roller coaster. Okay. Yes, yeah, it's a separate. Okay, there you go. Okay. ¿Qué les ha parecido esta dinámica para practicarlo? Más o menos la conversación. Ok, perfect. So, guys, it is... Uy, alguien escribió. No lo había visto. One moment. Ah, hasta ahorita me doy cuenta. Qué rápido tipió usted. Textió. Nice. Excellent, excellent. Ok. So, as you can see, today we should try to do something like a kind of conversation. Poco, pero al menos tratamos de sacar para no estar solo con lo gramático constantemente, ¿verdad? Um, what else? I don't know, guys, si me quieren decir algo. If you want to say something. Or if it's everything okay. Okay, perfect. Okay, so then. So, guys, see you tomorrow. Los veo mañana, entonces. Take care. En un par de minutos voy a subir los videos. Good night. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.